in the begin of the year, we will be in the new year, but also in the new year, 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 but still, and that means that we have this vacation and good that we from the old year, and that can be further as the old year, so we have to do that we can ontslaan af van, of wil ontslaan af van. En is tyd dat die mens aangaan met nieuwe enthousiasme, nieuwe eiwe, nieuwe motiveer, nieuwe focus, om voort het uit te bring, wil ek gaan ons kyk een beetje vir die volgende paard weke na homes, jylle, hoe ons as mens heel kan functioneer, hoe God wil hee, ons heel kan functioneer. So ons gaan vandag na die inleiding van die reeks kyk. En as jy jou bybel hee, dan kan jy saam met my plaai na 1 Korintheer 7 vers 20 wat sê Laat elk een in die roeping bly waarin hy geroep is. Dan gaan jy nou vraag, wat is dit met die leesing te doen, met die hele uit te doen? Ons gaan nou by uitkom, of by die hele laatste stuk van die goeie kreeg vandag. Maar by belangrike tekst is, laat elk een in die roeping bly waarin hy geroep is. Die woord roeping en rede kan nie van mekaar geskerp ons sê. Roeping is nie een loopbaan beplanning. Baie mense denk so, ach, ek gaan een pastoor word, ek gaan een sendeling word, ek gaan een christelike berater word, of een seelkundige word, en hulle kop baie keer hulle woord geroep en daar is waarheid daarin, maar dit is nie dit nie ons het, ons as mens het die toe hier geskyf en redding is nie een jimmelse transaksie waar jy met het abstracte wil net gloe en dink dat jy het gaan maak nie ok, so jy het om waar roeping word gebore wanneer God ons het. Dit verg luister en aandag om in die ding in te kom wanneer God my roep. Ek moet hoor wanneer hy my hoop, en op elke een van ons sy kalender in ons leven, so dat jy vandag nie sit, dat nie, dan moet jy met my kom praat, het jy die stem van God in jou leven gehoor, waar hy vir jou geloop het en gesê het, kyk die boetie, kyk die sissie, is tyd dat jy moet recht maak, is tyd dat jy Jesus Christus had jou verloos in jou maar dit vraag oor een totale nieuwe manier van het is een paradigma skuif wat moet plaas vind van een nieuwe manier van nieuwe hoopig is hy daar om net een titel op te laan en ongelukkig het hierdie ding het Ons het nou by die eerste jong mens sel het ons al oor gepraat het een van die ook is my gevraag hierdie ding oor apostels en profete wat mense hulle self toe aan hier met titels Roeping is nie dat jy geroep word om een apostel te wees of een profete te wees of self even een pastoor te wees so dat jy een titel daaraan sit nie is een leefwijse 
is een manier van hoe ik en jij reageer en leef volgens dit waar het toe God ons geroep het. Want jy sien, ons het, het maak, ons, ons het die toe geskui, want dit maak het net vir ons soveel makkelijker om te sê, goed, ek het hier die transactie, wat, dis ons, ons in die kerk hoort word, ek het hier die transactie van om hemel toe te gaan, en ja, ek sal kerk toe gaan, en ek sal al die rechte dinge doen, maar moet net in my hoop, so dat ek moet begin en leef, en my leven en alles moet afleg, so dat ek moet doen wat God wil ek moet doen. Dit is vir die pastore en, die, en, en al die ouders. Maar elke een, soos wat jy vandag hier sit, is geroep. God het een taak op jou leven gesit, en dit is om te leef volgens jou roeping waar het toe aan jou geroep het. Ek leef volgens die roeping waar het toe aan jou geroep het. Jy moet leef volgens die roeping waar het toe aan jou geroep het. Maar ons is geneig om te sê, ek sal eerder afwezig gereed wees, as wat ek geroep is. Daarom, wanneer ek besef dat roepen is een leerwijs, besef ek al die, dis hoe God my neem. Wat jy sien, dis een manier, een nieuwe manier van leef. Ek leef nie meer met my ou manier. Ek is geroep om op een nieuwe manier vir God te leef. En daar volgens het hy my geroep om so te leef. God het my geroep om te leef soos wat hy oorspronkelijk wil gehad het die mens maar, natuurlijk, weet ons, dat ons het nie kan doen, want God roep, God te roep, en is een roep, om te wees, soos wat God, wat gehad het, ons moet wees, ek herhaal dit, want jy sit, jy sit, jy sit, een baie, catch, jy sit catch, jy sit catch, ek kan het nie wees, soos wat ek dink, daarom het God gekom en jy moet het hoor en hy het sy sien gestuur Jesus Christus na hierdie aarde toe en hy die prijs betaal so dat ek en jy op die plek kan kom om in die oorspronkelijke manier te leven waar naartoe hy ons geroep het nie volgens my abilities en manier van leef maar volgens Christus wat nou in my leef. Die ander woorde, roepen is een terugkeer na wie en wat jy oorspronkelijk moet wees. Het jy al so dan gedink? Ek dink ons mis soveel opportunities, soveel manier van leef, wat wonderbaarlik is, omdat ons nie besef, wie en wat ons werkelijk is. Vir 2019, loop God ons, en hy sê vir ons, ek loop volgens dit, wat ek wil nie, jy moet leef, vir die jaar. Nie net vir die jaar nie, maar vir dit, wat ek vir jou lewe, bepraat. En hier is die mooie, van dit, elke mens, met verskillende, abilities, verskillende, verskillende talente, verskillende uitdagings, en van uit dit, roep God vir jou, om dit met volle 
la camille, mais tu fais moi faire Christ. Je veux dire, moi, je veux dire, 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 Roeping by die celle, dus met die celle stem, met die celle um, oortuiging, met die celle um, uh, um, dringende, maar die roeping sy uitwerken verskil van persoon tot persoon, wat ons wordt geroep, wat met verskillende abilities, verskillende voortwisse, verskillende opportunities. Maar jy sê dan nou, En ons roepen, stuk jy staan, met ons as mense, nie buiten kant, maar buiten kant het, is daar waar jy sien kan, is daar waar jy aansla, nou soveel, meer skade aan doen, as wat het vir ons jou, maar binnen het jou roepen, beteken het nie dat jy nie aangeval het, beteken het nie dat jy um, challenges krijg, maar dit beteken dat in die challenge en in dit, en ek heel blij, want ek is verborgen, dit is wat Paulus moest krijg, in Christus. Maar buitenkant het, word jy soos een fotvel rondgeslinge, en, en, en dit is waar die meeste mense hulle self bevind ons leef nie volgens op die roepen van alle toegoed ons geloof. So heerlijk is juist in die roepen waarmee hy ons geloof. En ek wil afsluit vanmorgen met hierdie dag. Die beste verduidelik van ons hierdie saak is, is om cirkel te sien, sien moois is in blauwappen. Dit is, ons begin waar ons geëindig het. Ons eindig, waar ons begin het. Dit is die hele plan, en doel, van God. Ek wil jou challenge, dat sit jy vir mooi en so, as geboorte, dat sit jy vir mooi en so, en jy is soos een engine, wat net op die cylinder sal het op voel aan kom. Jy weet jy hoe sy kou wat op die cylinder is. Ek wat nie eerst kou, ek het nou nie nog een video gekijk van die ou, dat was my hilarious, en dit het miskien nie jy dit gesien. Wat die ou die engine verduidelik, het jy van jy dit gesien? Nou, ek is soos die ou, maar ek weet dan tenminste wat is een cylinder. Nou, die ou het verduidelik dat selfs jou die cover wat oor die Jy weet al die plastic cover wat hulle die sal oor die engine sit vir beskerm en mooi leid. So ek gesê, dit is waar die hart van die engine is en als ek is nog so goed. Selfs gesê, die distributor is dit wat die hele kou in die gang is. Dit weet ek al. Maar so, denk ons, dat ons genees het. Ja, wat dat hou? Die is nie mooi daarvan. Ons weet ons is gebroke mense in baie aspekte en ons steek het baie keer weg vir ander mense so dat ons heel gezond blijf vir ander. Maar juist in die gebrokenheid bring God en hy gebruik die gebrokenheid om jou te gebruik so dat daar heel uit en dier die proces, wat hy dan jou gebruik, kom genees in, van jou in jou moe. En ek wil jou challenge vir 2019, waar ons hier na hier weer gekyk na verskillende aspekte rondom jylle, hou mis, dat jy een mens sal wees, wat sy leef volgens die roeping, waar dat die God, vir jou en vir my, Maar dink op die die dag toe jy sy stem gehoor het. Misschien was dit al die laaste keer wat jy ontmoet. 
אני אומר, וואי, אספי פיך מסת. אמרו לי, מה אני יכול לדבר? יפי אחוזי. הוא מסתכל ומפרצה. סור עדיין. חלוק Daar zal je je sterk komen. Van ons begin en einde. Dat is niet wat ik ook al. Een cirkel, als je denkt aan een cirkel, wat denk je? Aan de wereld. Aan het ding wat je kan draaien. Dat is ons een heel klein. En als je die veel cirkel niet recht komt in je leven, als je op ons hele leven, dat is het. Het jy al een beeld gesien wat gepakkel is? Die hele fiets maak so. Of die hele kou, ek het nou een keer gesien, die hele kou maak so, so met die beeld vir. En is ons baie keer in ons leven. En God roep ons so dat die sy kom. Al die hele moe. En die mooie story daarvan is, die enigste manier hoe die sy kom, van die hele moe, is ons as Christus. Ek challenge jou om so een lewe wat my nie nie te doen. Ek wil jou gebed doen verborgen. Misschien is jy geproot, misschien is jy half geproot. Misschien is daar stikkigheid in jou lewe van verlede jaar, daar van een paar jaar terug. Daar van onlangs. Jy het nie toelaat dat Jesus Christus jy leid in jou lewe. Jy wil ons bid vir elke een van hoog en so. Jy sit ook mense van hoog en so wat stikker is. Wat ook nie so ten volle kan functioneer nie van as een volk van omstandighede van goed wat in hulle levens gebeur. Wat ek vir ook met jy dat jy sal kom met jy. Heel sal kom, maar ook sal gebruik uit ons stikker krijg, en so dat die geneesing sal kom, so dat ons heel mense kan kom. Bring Jesus Christus terug as middelpunt in ons leven. Bring Jesus terug as geneesing, as boom van kracht, so dat ons hierdie jaar sal aangaan, maar nie net hierdie jaar nie, maar die hele tydperk wat voor ons leef, so dat ons geleef as geroepen is, 